ሰላም የከፍትዩብ አድማጭ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ታይ በእያላችሁበት ሁሉ ከናንተ ጋር ይሁን እንዴት ናችሁ በዛሬው ፕሮግራሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ የአረብ ሀገራት ቆይታ አድርገው መጥቷል እዛ ሄደው ለኢትዮጵያውያን ምን ተጨባጭ ነገር አድርገው መጡ የታገር ለኢትዮጵያውያን ምን አድርገው መጡ መቼ አገልግሎት ማግኔት ይቻላል ለሚሉትን መረጃዎች ነግራቸዋል በተለይ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ከ10000 በላይ ለምትሆኑ በህጎጥ መንገድ የሥራ ፍቃድ ሳይኖራችሁ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖራችሁ ተደብቃችሁ ጠፍታችሁ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን ለችግራችሁ መፍትሄ ተገኝቷል በዚህ ወር ጀምሮ ለናንተ ህጋዊ የመኖሪያና የሥራ ፍቃድ ይሰጣችኋል ተብሏል ይህንን መረጃ እናግራቸዋለሁ ተናንት ማምሻውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የገቡ ወደ 130 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ የሚጠብቃቸው ነገር አለ ተብሏል። ምንድነው እሱ ስራ ነው ወይስ ተመለሰው ወደ አረብ ሀገር መጥተው የሚሰሩበት ነገር ይመቻቻል? ይህንን ጉዳይ በማብራራት መረጃዎችን እሰጣቸዋለሁ። የቤሩት ጉዳይ በተመለከተ መልእክት አስተላልፈያለሁኝ። መልእክቱ ምንድነው ያልኩት እሱንም ታደምጣላችሁ። አብራችሁኝ እንደ ተቆዩ ጋብዛችኋለሁ ወደ መረጃው ልላፍ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ተለያዩ ያረባ ሀገራት ከሄዱ በኋላ ለኢትዮጵያውያን ምን ፋይዳ መጡ ቀጣይስ ባረባ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ጣፋንታቸው ምንድነው የሚሆነው መንግስት የኢትዮጵያውያንን ዳንነትና ክብር ከማስጠበቅ አኳያስ ምን ይሰራል በዚህ ጉዳይ ላይስ ከሀገራቱ መሪዎች ጋር ምን ተነጋገሩ የሚለውን መረጃዎችን ነው ምናግራችሁ ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተባበሩት አረብ ኤምሬት ያደረጉትን ጉብኝት በማጠናቀቅ የጉዞ ሰነድ የሌላቸውና መሳፈሪያ ገንዘብ የሌላቸው በችግር ውስጥና በከፋ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 135 ኢትዮጵያውያን ጋር ወደ አዲስ አበባ መጣዋል ተናንት ለሊት 6 ሰዓት ነው የገቡት ኢትዮጵያውያኑ የጉዞ ሰነድ በማጣት ከሀገር እንዳይወጡ ለአመታት የተከለከሉ እንደነበሩ ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ወቅትም ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ነው እንግዲህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ አብረው ከጠቅላይ ሚኒስቱ ጋር እንዲጋቡ የተደረገው በሀገሪቱ በልዩ ልዩ ምክንያቶች እስርቤትና በመጠለያ የነበሩ እንዲሁም መደበኛ ባለውና ስደት ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት የገቡ ዜጎችን መሰረት ተደርጎ ነው እንግዲህ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለመኖር የሚፈልጉትን ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የመጡት ደግሞ ሀገራቸው መመለስ የፈለጉ መሆናቸውን መረጃዎች ተጠቁሟል ማለት ነው በዚህ ጉብኝታቸውም በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በጎጥ መንገድ የሚኖሩ በ10000 የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ እንዲያገኙ ከመንግስታቸው ጋር ግንኙነት ወይም ደግሞ ስምምነት ተደርጓል ስለዚህ በዱባይ እና በሌሎች የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ጠፍታቸው የምትሰሩና በውጎት መንገድ የምትሰሩ እንዲሁም የመኖሪያ ፍቃድ እና የመስሪያ ፍቃድ የሌላችሁ ወደ 10000 የምትጠጉ ኢትዮጵያውያን የመኖሪያ ፍቃድና የመስሪያ ፍቃድ ለታገኙ እንደምትችሉ ነው እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ ያገኘ ነው በአገሪቱ ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ያሉባቸው ችግሮች እንዲፈቱም ከተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስታት ጋር ስምምነት ተደራርሷል ማለት ነው ከዚህ ባለፈን በአገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሊጆች የሚማሩበት ትምርት ቤትም ለመክፈት ከስምምነት ላይ ተደርሷል ይሄ ማለት ኢትዮጵያውያን በቋንቋቸው ትምርታቸውን የሚማሩበት ሁኔታን ለማመቻቸት ከተባበሩ ታረብ ኤምሬት ሐላፊዎች ጋር ተነጋግረው ተስማምተዋል በጉዞ በተደረገ የዲፕሎማሲ ስራ በአቡዳቢ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ እንደተገኘ ነው የገለጹት በዱባይና ሻርጃ ግዛቶች አማካይ ስፍራ ላይ ለፕሮቴስታንት አማኞች የጸሎት ቦታ እንዲሰጥም ተወስኗል ተብሏል ይሄም 
ጥሩ መረጃ ነው ብለን እናስባለን የስደት ተመላሾችን በተመለከተ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ሚሊ ሰራቅ ዶዋል የሚለውን እንደዚሁ መረጃዎችን ልስጣቸው ከስደት ተመላሽ መልሶ ለማቋቋም ሀገር ውስጥ ስልጣና ወስደው የሚሰሩበትና በህጋዊ መንገድ ተመልሰው ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የሚሰሩበት መንገድ መመቻቸቱን የኢትዮጵያ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አስተውቋል ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናንት ምሽት ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የፋዊ የስራ ጉብኝት አጠናቀው ሲመለሱ በተለያየ ችግር ውስጥ የነበሩ 135 ኢትዮጵያውያንን ይዘው ተመልሰዋል ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረጉ ኢትዮጵያውያን ወደ ስራ የሚሰማሩበት የተለየ አማራጭ መመቻቸቱ እንደዚሁ ተናግረዋል ማለት ነው ከስደት ተመላሾቹ በጊዜያዊነት የሚያርፉበት መጠለያም ተዘጋጅቶላቸዋል ተብሏል የተናገሩት ደሞ ይሄንን ሚኒስትሯ ናቸው የቀጣይ ህይወታቸው በፍቃዳቸው ላይ ተመስርቶ የሚወሰን መሆኑንም ልክ እንደዚሁ አብራርቷል ተገቢ ስልጣና አግንተው ከቤተሰብ ጋር መቀላቀል የሚፈልጉት ከቤተሰባቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ማድረግ እንደሚቻል እንዲሁም ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው መስራት የሚፈልጉ ካሉ በህጋዊ መንገድ የሚሄዱበትና ወደ ስራ የሚሰማሩበትን ሁኔታም መኖሩንም እንደዚሁ ተቀመዋል እንግዲህ ይሄንን መረጃ የተናገሩት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ኤርጎጌ ናቸው እሳቸው እንደገለጹት ከሆነ በህጋዊ መንገድ ወደ መካከለኛው ወይም አረብ አገራት መሄድ በመሄድ ስራ ላይ የተሰማሩ ከ13000 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን አሉ ተብሏል ይሄ እንግዲህ መንግስት የሚያቃቸው በህጋዊ መንገድ የሄዱትን ማለት ነው ታዳ እነዚህ ሰዎች ታዳ ይህንን ሁኔታ የሚያቁ ከስደት ተመላሾች ዳግም በህጋዊ መንገድ የመሄድ ፍላጎት ካላቸው ምቹ ሁኔታ መኖሩን ሚኒስትሯ ተናግሯል በተለየ ችግር ውስጥ የነበሩ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥረት ወደ ሀገራቸው የገቡ ኢትዮጵያውያን ለተደረገላቸው ሁሉ ነገር ምስጋናቸውን እንዳቀረቡ ሰምቻለሁ ለአመታት ከነበረበት አስከፊ ህይወት ከብዙ መከራ አልፈው በህይወትና በሰላም ለሀገራቸው በመብቃታቸው የተሰማቸውን ደስታ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በነበራቸው የፋይ የስራ ጉብኝት 15000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንን አግኝተው ማነጋገራቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ ለማግኘት ቻያለሁ እንግዲህ የተከበራቹ አድማጭ ተመልካቾቼ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዜጎቻችን የገጠሟቸውን ችግሮች በተመለከተ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋር ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገዋል በዚህም ውይይታቸው ኢትዮጵያውያን መብታቸው ተከብሮ እያንዳንዱ ነገር አውቀው እንዲኖሩ ለማድረግ መንግስታቸው ቁርጠኛ እንደሆነ ተናግሯል ከዚህም ባለፈ ደግሞ በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ በህገወጥ መንገድ የሚሰሩ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው የስራ ፍቃድ የሌላቸው ፖሊስ አይን አላየን ብለው የሚጠነቁ ኢትዮጵያውያን ከዛሬ ጀምሮ የመኖሪያ ፍቃድና የስራ ፍቃድ እንዲያገኙ እንደተስማሙ መንግስት አስተውቋል ይህ ነገር ምን ያህል ዕውነት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ከጊዜ በኋላ ምን አየው ቢሆንም በተጨማሪም ሌሎች መልካም የሆኑ ነገሮችን ይዞ እንደመጣው ነው ተስፋ ምናረጋው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀዳሜ ማታ በነበራቸው ቆይታም የዱባይ 2020 ቀድመ ዝግጅት ጎብኝቷል ሳቸው የኤክስፖን ቀድመ ጉብኝት ሲያደርጉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ከ10 ሺህ በላይ የሆኑ ሰዎች የስራ ድልም እንዲያገኙ መንግስታቸው ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግሯል ስለዚህ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለኢትዮጵያውያን ያደረጉት ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ታዳ እንዴት ነው ከዚህ ምን ያገኛሉ የሚለው ነገር ደሞ እንመልከት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ቦታዎች በጣም በርካታ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለስራ ብለው ሄዷል ለስራ ብለው ሄዱበት መንገድ ሁለት አይነት ነው እንደምታቆት ግማሹ በጎጥ መንገዴ ሄደ ነው በደላላ በባህር 
በራሃ አድርጎ በእግሩ አቋርጦ ይሄደ ነው ግማሹ ደግሞ በጋዊ መንገድ ሂዶ በኋላ እዛ ከሄደ በኋላ በአሰሪዎቻቸው ምክንያት ኑሮ ሳይመቻቸው ቀርተው ወደ ህግ ወጥ መስመር የገቡ ኢትዮጵያውያን አሉ ታዲያ እነዚህ ሰዎች ባሁኑ ሰዓት በዱባይና በተለያዩ ያ ተባበሩ ታረብ ኤምሬቶች ግዛቶች ውስጥ ከፖሊስ ተደብቀው ህጋዊ ሰላል ሆኖ እንዲሁም የመኖሪያ ፍቃድና የሥራ ፍቃድ ሰለለ ይላቸው በዚህ ተነሳ ችግር ውስጥ እንደሚገቡ ሰለሚያቆስ ተደብቀው ነው የሚሰሩት እነዚህ ደግሞ ከ10 ሺህ በላይ ሊሆኑ እንደሚችል የኢትዮጵያ መንግስት መረጃው አለው ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች ጥቅም የሚሆን ነገር ለማድረግ መንግስት ስራ እየሰራ ይገኛልና ታዳ ምንድነው የሚያረጋው አብዛኛውን ለነዚህ ሰዎች ህጋዊ ፍቃድ እንዲሰጣቸው መጠየቅ ነበረ ይሄንንም ጥያቄ ምላሽ እንዳገኘና ለኢትዮጵያውያን ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ሊሰጣቸው እንደሆነ ተነግሯል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አጠቃላይ መረጃ ይሄንን ይመስላል ግን እዚ ላይ አንድ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው በቤሩት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቤሩት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሁንም የነሱን ችግር ከመቅረፍ አኳያ ምንም ነገር የሰማውት ነገር የለም እና መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ አስተኳይ ምላሽ ቢሰጥበት መልካም ነው በያስባለው ምክንያቱም ዜጎች ምን ሁሉ ጊዜ ችግር ውስጥ እየገቡ ነው ደሞዛቸው ማግኔት አልቻሉም ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ መንግስት ትኩረት እንዲሰጠው ስለጠይቃለሁ እንግዲህ የተከበራችሁ የከፍቲው ባድማጭ ተመልካቾች የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የአረብ አገራት የሥራ ጉብኝት አስመልክቶ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀዷቸውና ሊሰሯቸው ያሰቡት በአረብ አገር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ከችግራቸው ሊያወጡበት ያሰቡት ነገር ካለ መረጃዎችን ለክ እንደዚህ ፈልጌ ማቀርብላችሁ መሆኑ ከወዲሁ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ለዛሬው ግን ይሄንን ይመስላል ስለደመጣችሁኛ መሰግናለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን እንድትዘልቁ እጠይቃችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው